I should. I'll share the screen. Yep. Well, yesterday we were talking about verbs and vocabulary uh, that has to do with restaurant and food. Okay, today we were, we're going to continue. We were talking about this. We discussed words such as cafe, restaurant, cafeteria, cuisine, maitre d', specials, the menus. Then we learned expressions such as a la carte, the courses, appetizers, hors d'oeuvres, the savory entree, side dishes. Then we were discussing about the sommelier, which is the person who knows a lot about wines. Uh, the bills and tipping. Let's continue here. So, a la carte, what does that mean? Do you know a la carte? Any ideas? La carta, donde están los platos. A la carte significa a la carta. Por ejemplo, digo a la carte dish. Es un plato a la carta. Un plato que no se encuentra en el menú que usualmente está predefinido. What is appetizer? La entrada. Yes. The bill also in the US. <coughs> in the US, we call it the check. So can we have the check please? La cuenta. Yes. Café or the coffee shop, an informal restaurant serving simple meals plus hot or cold drinks. Okay, a café. The cafeteria or canteen is a place that sells low-cost meal in a school or the workplace, usually from a self-service counter. The cafeteria, ya sabemos que es el, el lobby donde podemos comprar comida, puede ser en una escuela. The cheese platter, any ideas? It's like, it's like a tray with a lot of cheese and crackers. Es como una fuente con muchos distintos quesos, con galletas de soda, uva. Eso es un cheese platter. El course, what is a course? Una parte del almuerzo. Tenemos un main course. ¿Qué vendría a ser el main course? El plato, el plato principal. fuerte, el plato principal, o el segundo, como le diríamos. Luego tenemos dessert. ¿Qué cosa el, uh, sorry, el cuisine. El cuisine, cue, cuisine, es el estilo en cómo se cocina. Por ejemplo, tenemos Peruvian cuisine, Italian cuisine, Indian cuisine. ¿Ok? Then we have dessert. Dessert means post Postre. Okay. Then we have the phrasal verb, eat out. Eat out means to go to a restaurant, especially at night. I mean, when you want to have dinner. You get it? Yeah. Then we have entree. The entree is the main course. Okay. But in the UK, the entree is like the appetizer. Okay in the UK, but in the US, the entry is the main course. The fast food, you know, foods such as hamburgers, pizza, grilled chicken, things like that. High class, high class is like a restaurant, very, very expensive, okay? Uh, they will have hors d'oeuvre. Hors d'oeuvre is a French word, okay? And the hors d'oeuvre is a savory food served as an appetizer before the main course. Hors d'oeuvre is like the appetizer in the U.S. or the entree in the U.K., but this is in French, okay? Then we have the maitre d'. The maitre d', of course, is a French word. Uh, of course, you can say the head waiter in English, and this is the person who is in charge of the staff in the restaurant, okay? So, we have here make a booking, also book a table, okay? You say, please, I need to make a booking 
or I need to book a table. It is like contact when you call to the restaurant and you say, oh, please, uh, today I will go with my family and we're going to have uh, lunch together in there. Okay, that is uh, book a table. The menu, the menu is the list of food or drinks served in a restaurant. Pasta, you know, pasta, Italian food, pudding, a soft sweet food eaten as a dessert, the restaurant, the savory. As I said before, savory is not sweet. Okay, it can be everything but, uh, but not sweet. The service charge is the extra amount of money added to the restaurant bill that meant to be given to staff for their service. Okay, it is not like in Peru where, I don't know, like people say, okay, are you going to give a tea for the waiter? Or they say, you want to add extra money for the waiter? No. Uh, in some places, they just have added the extra the extra money in the bill. So, because it's like kind of mandatory. So, you just have to pay. You cannot say no, I think. Well, I've never tried. Did you understand that part? Did you? Yes. Okay. Uh, then we have the side dish or side order, the extra dish that you can eat with your main course. The sommelier wine steward is the person who knows a lot about the wines. Okay, we'll say, well, are you eating a steak? Well, I suggest, I suggest you to drink this wine because it's very special. Blah, blah, blah. The special is a dish that is available just this time. Okay, it's not, it's not pretty common to, well, for the, for the cook to cook this every day. And the tip is the verb is like dar dinero and tip propina. Vegetarian, then we have the waiter, waitress, and the wine list where you can find the list of wines. So now let's complete this part super quickly. Okay, in the cafeteria or canteen, what do you take to your table? Your chair, your food, or your waiter? Do you remember? Did we do this? Did we do it? Uh, your? Your food. Your food, of food. course, your food. Soon after being seated in a restaurant, the guests are offered what? Menu. The menu, yeah, yeah the menu. The sommelier, what does a sommelier do? Suggest wines. Suggest wines. Another word for the maitre d', the maitre d'. The maitre d', ora? Um, master chef? Headmaster, the head waiter, sorry. The uh, head, head waiter. waiter. Uh, yes, the head waiter. Yeah, head waiter. The main course in the US is the starter in the UK. Which one? It's a French word. The entry, the order for the appetizer. The entry, yes, the entry. The entry in the U.S. is the, the main course, but in the U.K. is the appetizer. And in the U.S., the hors d'oeuvre is the appetizer, because it's pretty similar. The meaning is the same. But what's the difference between hors d'oeuvre and appetizer? The difference is that when you say, well, uh, hors d'oeuvre means the appetizer, but it's not sweet. It could be savory. With which course or dish uh, are side dessert? With the starter main course or dessert? Main course. The main course. What does a la carte menu offer? Separate dishes. Separate dishes. Which does not mean to reserve a table? Table a booking. Table a booking. Is a book? table. All service charge to be shared among the restaurants? Service staff. Service staff, of course. If the 20 or 15% of the charge isn't added, you tip. you tip yourself. You tip yourself, of course. Okay. So now here we have more conversation, as you can see here. Uh, but now Let's practice together. I have a presentation here. Just give me a minute. English as well as Spanish. Yeah. Let's go here.
You can copy if you want. You can ask me in Spanish to uh, that translation. I mean, yeah. So the chef knives. Have you? Do you know what a chef knife is? Nope. Saben lo que es un cuchillo de chef? No. Es un cuchillo. Tell me. Sí, sí, un cuchillo. Eh, profesional. Yes, la diferencia, del, la diferencia del cuchillo del chef es que es bien filudo, pesa mucho, ¿ok? Y es bien costoso. Is it like that? This is the chef's knife. Luego tenemos este chef knife, pero depende del presupuesto. It could be, but that's different, ¿ok? Then we have the cutting board. The cutting board in Spanish could be, do you know the cutting board? La ta. Tabla de picar. So you can, if you watch like Master Chef or another series in English, you can you can find that people say the chopping board, the chopping board because you cut like this. You remember the chop? Mm -hmm. Yes, you can say chopping board or the cutting board, which is the same. Uh, then we have the can opener. The can opener. This is the. This is the abre. Abre latas. The measuring caps, this in Spanish could be the measuring caps. Tazas medidoras. Exactly, the measuring caps. The measuring spoons. Cucharitas medidoras. Las cucharitas medidoras. Remember that probably when you when you want to like prepare something, you, 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 you need to read the recipe. So in the recipe, you can find uh, words like this. I mean, TBSP or TSP. TBSP means tablespoon. The bigger one, okay? And the TSP is the teaspoon, okay? The shorter one. Did you understand? Yes. Good. Yes. Then we have the mixing bowls. You know, the mixing bowls like a bowl, but a little bit bigger. Bowl. A little bit bigger. Uh, then we have the word colander. The colander is like, it's like this. Uh, because then we have this word sieve. But the sieve... It's like this, but imagine, I mean, we have this, uh, and then you have something like this. Have you ever seen uh, something like that? Yes. Yeah, this is a colander, but this is a sieve. Okay? Okay. You write like this sieve. La diferencia entre el colander y el sieve es que el sieve es como que tiene... Es una coladora manual chiquitita, ¿cierto? Que es como una sartén. Pero este de aquí es un poco más grande. And that's a difference. Okay? Then we have the vegetable peeler. Pero si no solamente son para vegetales, peeler. Okay? The potato, the potato mushery. Machaca papa. Machacador de papas, yes. Machacador. Potato mushery. The whisk. You know, the whisk, how do we call this in Spanish? That's a good question. I don't know. Batidor. Batidor manual, could it be possible? Okay, cool. Yes. Uh, yes. Uh, what is the salad spinner? Have you ever used the salad spinner? Yes, because... Yeah, but it, it is like from going soggy. What is soggy? Have you ever heard that expression, soggy? What is soggy? Oh, your food is soggy. The cracker is soggy. No? Imagínate... Imagínate un, una galleta de soda. Mójala. Muérdela. ¿Cómo está? Eso es soggy. Eso es soggy. Ok. Eh, imagínate un pan. Échale agua. Ahora muérdelo. Eso es soggy. Ok. Imagínate las papas fritas. Mojadas por el aceite. Eso es soggy. ¿Se quedó clarísimo el uso de soggy? Yes. Okay. Yes. yes. El salad spinner is you put the vegetable inside and then you like do this and the water is drained. Then we have the grater. What's the grater? Rallador. It could be rallador, the grater. The shears. What is the shears? Shira. Yes, they are like scissors. But the difference is that you can cut meat, 
con tu tijera normal, tú no vas a poder cortar un chancho, un pollo. Uh -huh. Yeah, but with the shears, creo que sí puedes. Pavo turkey. Then we have the citrus juicer. Have you ever used a citrus juicer? La exprimidora de para hacer naranja. Okay? Yes, like that. The garlic press. Chancajo. El chancajo es no agarran una piedra de stone, no, no, es garlic <laughs> press. Triturador, <yeah. laughs> of course, the garlic press. The paring knife. The paring knife oh. is like the the chef knife, but it is 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 like it's cheaper. It's cheaper than that one, and apart from that, it's not uh, as sharper as um, they are. You see what I'm saying? This is not as sharp as they are. Did you, yes? No son tan filudas como el chef, eh, las, el chef's knife. No son tan costosas como estas y con estas puedes pelar si quieres. Reemplaza el peeler y reemplaza tu, tu cuchillo normal. Ok. Then, then we have the bread knife. The bread knife. El cuchillo del, del pan, of course. Then we have the sharpening ceramic root. El el afilador, yes, we say afilador, ok, cool. The knife sharpener, el otro afilador, pero, ¿qué pasa así? Y aquí le pasa, le saca filo, ok? The knife sharpener, ok? So now we're going to talk about cookware and bakery. Carlos, what does cookware mean? Cookware significa um, utensilios de cocina. Y bakeware, utensilios, pero para hornear cosas. Tenemos el stainless steel skillet. Presten mucha atención. Porque esto lo encontramos cuando pedimos las ollas por las revistas. Skillet significa sartén. ¿Ok? ¿Qué es una sartén? Si tú no sabes qué es una sartén, una sartén es esta imagen que está aquí, que tiene un manguito. ¿Ok? Esto se llama skillet. Ahora, steel, ¿qué significa steel? A, A, C, acero. ¿Y qué significa stainless? Inoc Inoxidable. Inoxidable. Entonces, de repente, tú pudieras pedir tus ollas de Renaware, whatever. This stainless steel skillet. Es una sartén de acero. Inoxi. Inoxidable. Ok. Then we have the sauté pan. Sauté pan. Carlos, ¿qué es el sauté pan? El sauté... Es una olla, bueno, para mí, es una olla, pero que no tiene doble asita, sino que tiene uno como sartén. Así lo puedes diferenciar. Ok. Yep. Hasta aquí una consulta, el sauté pan. Además de eso, a diferencia de un skillet, es más gordito y más alto, ¿cierto? Además tiene tapa, es una mini olla tipo sartén. Then we have a small saucepan. A small saucepan, mira. Tú puedes traducir saucepan como olla. Pero, ¿cuál es la diferencia de esta olla? Que esta olla no tiene a las asitas tradicionales. Sigue teniendo el manguito como, sar, como sartén. Si tiene manguito como sartén, se llama saucepan. Pero si no tiene, o tiene dos, le llamamos pot. ¿Ok? Pot. A small saucepan es la olla pequeña. Luego tenemos el medium saucepan. Sigue siendo una olla, si te das cuenta. Pero sigue teniendo su... Su mango. Yes. A saucepan. And then we have the large pot. What is the difference between the large pot? Ah. Ya no puede tener su manguito porque se rompe, se cae. Okay. So this is a large pot. Then we have the cast iron skillet. ¿Qué es el skillet? Do you remember? Sar. Sartén. Sartén, of course. But eh. iron de hierro. Fun. Fundido. Yes. ¿Cuál es la diferencia entre el cast iron skillet y tu stainless steel skillet? En que tú fríes, tú fríes tu huevo aquí y no se quema, no se pega. Ok. No se pega. Aquí creo que dicen no necesitas aceite. Yeah. Este es tu casa y skillet. The grill pan. 
What's the grill pan? Tipo una sartén, pero para la parrilla. Okay, the grill pan. The baking sheet pan. I don't know how can we call this in Spanish, but this is like fuente. Fuente para el horno. Bandeja para el horno. Okay, the baking sheet pan. The muffin pan. Para hacer tus muffin. You, 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 put the, you pour the, the mix in this. The casserole dish. La cacerola. The casserole dish. The broiler pan. The broiler pan, it is like the baking sheet. Like this one, the baking sheet pan. But this is for barbecue. Okay? This is in the grill. You put there and then you can, you can barbecue your meat. Okay? The stock pot. The stock pot is like a large, large, uh, large pot, but this is bigger. Look at this is the large pot, but the other one is bigger than that. The stock pot is like enormous. Now, a spatula. Okay, this is the spatula. Uh, spatula is in Spanish también. Okay, the spatula. They have the steering spoon. A steer, you know that this is what you have to do here. The circle movement and your cup of coffee, I think. Yes? So the steering spoon, cucharita para endulzar. Okay? And, uh, no, no, no. Then we have the slotted spoon. The slotted spoon is esta que tiene huequitos. Why do we, why do we do, you use that one? What, what is the purpose? I, Yes. And the eggs, right? For example, when I boil eggs, I use this one. Yeah, the slotted spoon. The tongs, when you go to that buffet. Pinzas, right? They have another name in Spanish, but I can call pinzas. The ladle. Ladle. What's the ladle? Cucharon. Cucharon. Yes, ladle. The oven meat. Los guantes, eh? What is the cuisine, of course? The trivet. What is the what is the main purpose of this trivet? Yes, y no se quema, no se quema tu mantel, or things like that. The splatter guard. Why why do we use the splatter guard? What is the splatter guard? Do you have a splatter guard? Yes, that's the the main purpose. How do you say sartén in English? Mira, la sartén normal se dice... Yes, la sartén normal es fry pan. Fry pan, tu sartén normal. Okay. Eh, ahora, tú puedes llamar skillet. Ok, skillet. Ya quieres ver que sea skillet, uh, stainless, stainless steel skillet, o cast iron skillet, que ya viene a tener tu sartén de estero inoxidable y tu sartén de hierro fundido. Pero la normal es si tu sartén chusquita, digámosle, fry pan. Fry pan. Esto pones encima de tu fry pan y listo. The thermometer. Mm, thermometro. Yes. Appliances. The immersion blender. Uh, in the well, in the US, you use a lot of immersion blender. You can like remember this word because you will find a recipe today. Because today we have a conversation and a recipe, and we're going to discuss about this one. Immersion blender. You can blender your food inside your your pot. Yes, for example, imagine that this is a pot. I have, for example, vegetables and water. I put the immersion blender and I can blend my food in my pot. It's not like a normal blender. You see what I'm saying? Maybe you want to create a cream. You want to prepare a cream like that. The kitchen scale. Bascula, the cocina, or balanza, oh. también, balanza. Blender, this is the, the traditional one, right? Blender. Blender. Then we have two stoppers. Two stoppers can be toppers or food storage containers. Yeah. Food storage Tappers. containers, toppers. Aluminium foil. Uh, we use this for, I don't know, making a cake, baking a cake, maybe? Aluminium foil. The parchment paper, I like this one because I use this a lot, the paper, parchment paper. Tus toallitas de Scott, esas toallitas que chupan agua, es uh, the parchment paper. Yep, esas toallitas, um, I don't know. Toallitas de limpieza, 
de absorción, mucho. Of course. Es a sort of parchment paper. The towels. Para que te seque las manos, para que seques el plato, si no tienes un dishwasher. Las sponge, sponge, esponjas. Y luego tenemos las heavy sponges, que vienen a ser tus scotch. Entonces, scotch bright. Y yeah, entonces, scotch bright, realmente no se llaman scotch bright, se llaman heavy sponge. Ok. Es como, por ejemplo, las personas dicen, anda, cómprame un ace, pero que sea, no sé, opal. Eh, realmente lo que tú quieres pedir es un detergente que se llame Opal o dame un Colinos pero lo que no quieres es la marca Colinos quieres no sé Colgate o uh, Oral B igualito que dame una, una Scotch Bright lo que no quieres es la Scotch Bright tú quieres un Heavy Sponge ok then we have the dish rack the dish rack is the the appliance uh, where, where you put your your your, your, your calorie how do we call that Corridor de platos Yeah, it could be escurridor, it could be escurridor de platos. The ice cube tray, esto de aquí para poner los hielitos, el ice cube tray. Yeah. Hielera, el small trash bags, las pequeñas bolsas de basura. Ok, y el large trash bags. Recuerda que no digas big ni small, sino, perdón, dice small and large, no es big. Yeah. Then we have okay. the small trash bin. And the large trash bin. Also, you can call this trash bin or trash can. Okay, this is like more American, I think. Bin, okay, large trash bin. Any questions about this? Do you have any questions? Very. Where is it? Okay, let's share the screen. Okay, can you see my screen, of course? Cooking method. Okay, the first one, what's that? What's the person doing? The verb. ¿Qué verbo es el primero? Fry. Fry. Fry the potatoes, the onion. The second one. Where's the second one? Steam. Steam. ¿Qué significa steam? Do you remember? Vegetales, sacar el agua, los vegetales. Steam es cocinar al va. Al vapor. Al vapor. Ok. Algunas veces se conecta el steamer. Por ejemplo, imagínate que el steamer es un círculo con varios cuadraditos. Un poquito alto. Ok. Yeah. Este steamer lo pones encima de tu pot. Y dejas que se cocine al vapor. Otras personas tienen el steamer, que es electrónico. Ya lo tienen separado. Be careful. What about the third one? La tercera, ¿qué verbo sería? Do you remember? Boil. 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 Nice. The last one, number four. Hmm? Dry. Roast. Roast. <laughs> Roast es cocinar en tu horno de tu cocina. De tu estufa, en otras palabras. Okay. The next one. Bake. And the last one. Grill. <laughs> grill, yes, grill. Well, also, you can say barbecue. Barbecue is the same. Barbecue grill or broil. Tienes tres. Broil, grill, barbecue. Escoge el que más te guste. Types of cutting. A ver, practiquemos qué tipos de corte. El primero, ¿qué cosa es? Mira cómo lo está cortando. Con el, con el knife bread. ¿Qué tipo de corte es? Start with an S. Do you remember? A slice. Slice. The second one. Great. 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 The cheese for tallerines rojos. No, sorry, the carrot. The next one. Mira cómo está cortando el tomato. Start with a Z. No, sorry. Yeah, with D, with D, with D. Good, good. Ah, cortando no. chiquito. Yeah, chiquito. está cortando chiquito, pero mira, en cuadraditos. Cuadraditos. Está ah, with D. Dice. Dice es cortar en cuadradito. Dice de tomatoes. And the last one. Ese sí ya lo dijeron ahorita. ¿Cuál sería el último? Chop, 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 chop. chop, chop. chop, chop. ¿Qué significaba parsley? Ayer lo vimos. 
pere, perejil, ¿cómo se decía? Cilantro, culantro. Co, corean, corean, coriander, ¿cómo se decía? Eh, albahaca. B. Bezel. Bezel. Así como im bezel. Like this. Albaca. Albaca coriander. Don't, don't forget because today you have to create something. Ways of preparing dishes. Okay. Go. The first one. ¿Cómo se decía romper o quebrar? Break. Break or. Or start with a C. Crack. Crack. Break or crack. The next one, agregar. ¿Cómo se decía agregar? At. 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 Sacar el exceso de agua. Do you remember? Drain. 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 Amasar. Drain. Amasar. Niac. Need. Niac. Muy bien. Niac. Tú amasas cuando no tienes. ¿Cómo se llama eso de madera? ¿Qué es eso? Rodillo. Ro rodillo. Y el rodillo. ¿Cómo se dice rodillo en inglés? Ro. Rolling, rolling pin, rolling pin, okay? Rolling pin. And number four, number five, what is that? Mash. Mash. Next, peel. Peel. Sprinkle. Peel. Sprinkle. Peel. And, ¿cómo se decía? Untar. 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 Spread. 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 Yes. La primera clase, la comida que tiene mucha sal, your food is... Sally. Sally. Sol. Salty. La comida que pica o es, tiene un sabor muy fuerte por los condimentos es spy. Spicy. Este limón, ¿a qué sabe limón? Sour. Sour, muy bien, sour. Sour, sour. 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 What about this? Like, what is that? It's like a dessert? Sweet. The sweet is the li. Delicious. The coffee. The coffee. How is the coffee? Hot. Hot. Yeah, hot, 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 hot. caliente, but the, fla the flavor. It's in azúcar. B. Bitter. Bitter. Y tu pollito la abrazo. Greasy. Greasy. No, it's not the great chicken. What is that? Fry, fry, French fries. Papas fritas. Son. French fries. Yes, the kitchen tools. Lo que acabamos de ver ahorita. ¿Cómo se decía? Tu, tu, no sé cómo decir en, en español. Bowls. Exactly. Bowl. Bowl. This one. Lo dije normalito. Imagínate que no es de, de cero inoxidable. No es de hierro fundido. Fry pan. Fry pan, tu olla que tiene tipo sartén su mango. Saucepan, saucepan, ok, saucepan. Y tu olla normal que tiene doble cita. Large pot. Pot o large pot, small pot, lo que tú quieras. Plato en inglés. Plate, rallador, greater, greater, yes. Este puede ser unos baking sheet, pero también puede ser un tray, también puede ser tray. Ah, baking sheet, son baking sheet. Si es una fuente para poner al horno, se llama baking sheet. Si es una fuente para llevar comida, por ejemplo, si eres mozo, eso se llama tray. Uh, you know this one, how do we call this one? Table. Huh? No, cutting, cutting board, cutting board, no, or chopping board, or chopping board, chopping board. Chopping board. Uh, to, what is that? I know in English. How do we call it? Colander. Colander. Oh, también llamado strainer. Es tu colander, strainer. But, si tú tienes esa, tienes la que es con manguito, es más pequeña. ¿Cómo se llamaba? Sif, se escribe Sieve. Ah, sí. Se escribe sí, Sieve, ah. pero se pronuncia Sif. Sif. Ah, me dijeron que esto batidora manual, ¿cómo se llamaba? 
Uh, which, which. Whisk, pretty good. Whisk. 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 And what is that? The? Spatula. The spoon. Puede ser spatula, puede ser to uh, slotted one. What is that? The? The measuring? Spokes. The measuring caps. The measuring caps. Other important words? We have the. Recuerda que ingrediente se pronuncia ingredients. No es ingredients, sino ingredients. Ingredients. Then we have here mix o stir. Esto de aquí es un mix o un stir. Así como te, oye, dame un mixto. ¿Qué es un mixto? Es la combinación de varios elementos. Mix o stir. Lo de aquí viene a ser un mixture. El mixture ya es un poco más, más grande y más exagerado. Ok. Luego tenemos el recipe. Luego tenemos el put place y el dish. Expressing steps of cooking. De repente quieren dar una receta a ustedes. Tienes que empezar con First, primero, you should be the ex with one glass of sugar. Second, next, then, after, y puedes terminar con un finally. Ok. De repente necesitas dar una receta. Vas a decir first, second, next, then after. Ok. ¿Se entendió la expression steps of cooking? Yes. Good. Good. Now, before and after, you can use. Words such as before, after. So before you fry the, before you stir fry the the meat, you need to wash it. Antes de que lo frías, necesitas cocinarla. Perdón, lavarla. After, después de esto, haces tal cosa. Usas before y after. When and until es cuando o hasta. Por ejemplo, boil, boil the eggs. Que estoy diciendo, boil the eggs. Until you see bubbles. Hierve el huevo hasta que veas. Hierve el agua tendré que hacer hasta que veas. Bur burbujas. Oh, when you see bubbles, when you see bubbles, turn off the oven. Apaga la cocina. When not you. Exam tips. Okay, we're going to skip that part. Empecemos. Read the text and answer this question. Uh, please, Jonathan, read the, the text. Sam invites Jonathan. Nope. Okay, I'll do it. Sam invites his friends to dinner. He wants to prepare meals according to Tom's preferences. Here is some information about Tom's food preferences. Tom prefers meat to fish. He dislikes green vegetables. He isn't keen on cold desserts. The question is, Sara, according to the information, which of the following is the most appropriate menu for Tom? A, B, C, or D? Mm. Mm. Okay. Um... D? Tomato stick. I think so. It cannot be letter C because Tom prefers meat uh, to fish. It cannot be B because he does like green vegetables. And we have parsley. Parsley means, what does that mean? Do you remember? Pere? It's perejil. Perejil. So it's green. And the last one isn't called, isn't keen on. Cuando tú dices, I am not keen on something, quiere decir que no te gusta. Por ejemplo, Amanda, ¿cómo dirías, a mí me gusta dormir? En lugar de decir, I like sleeping, ¿qué diría? Do you know? I... I... I am king on sleeping. Aquí está. Sleep. Yes, king on, y el verbo con ing. Es otra forma de decir, I am king on, y un verbo con ing. Ok, o puedes decir, I am king... On soccer. Una manera más natural de decir que algo te gusta o que no te gusta. I am keen on. Okay. So the, you're right. You're right, um, Sarah. The answer is letter D. Okay. Next one. Please. Uh, Lubitsa, read the recipe. Lubitsa, are you there? Nope. Okay, 
Let me choose. Emerita, are you there? Please read the recipe. Chop an onion and a potato. Mm -hmm. Pat a dive oil mm -hmm. of olive oil in a medium size of the pan and heat it. Grate a carrot and add, add it to the salt pan and cook onion, potato and grate carrot for about 10 minutes. Wash and drain lentils. Then add the lentils, salt, and hot water to the salt pan. Cook for 60 minutes. Mix the sauce with a blender and serve hot. Okay, feedback for your pronunciation. Repite yes. conmigo. Put, se, eso se pronuncia put. Put, put. Eh, saucepan Saucepan es tu olla Tu olla con mango Saucepan Así Saucepan Saucepan Nada más yeah. Ok Sopa Sopa se pronuncia Soup Soup Acuérdate de food La sopa es una comida Food Soup, soup. Listo Thank you Merita Continuamos con Jonathan Jonathan por favor Tradúceme Este receta Pero quiero que seas específico Dime Es tal cosa que tienes que hacer Ok Jonathan, ¿estás allí? No. Okay. Ya, sí, ya, tradúceme sí, la receta. ¿Cómo traducir? ¿Decir lo que va y todo eso? Sí, en español, tradúcelo en español. Ah, ok, ok. Eh, picar eh, una cebolla y un tomate. Eh, eh, ah, vale. En el, en el tazón... Eh, no, ahí dice, primero dice, corta en trozos chiquitos, o es picar, creo que es lo mismo, corta en trozos pequeños, corta en trozos pequeños una cebolla y una papa. Luego que dice, pon una qué, que era tablespoon, Jonathan, ¿te acuerdas? ¿La tabla de picar? No, la tabla de picar es cutting board. ¿Qué es tablespoon? Una cucha, una cuchara. Una cucharada de, de aceite de oliva. ¿En qué? En. En. En una olla de tamaño mediana. ¿Sabes que el sospen? ¿El sospen tiene asas o tiene un mango? ¿Cuál? Asas. No. no el no, sospen no, no, tiene un mango. Ok. Y heated. ¿Qué cosa era heated? Mueve. Caliéntalo, heat es calentar, caliéntalo. Siguiente dice, grate a carrot. ¿Qué significa grate a carrot? ¿Qué era grate? Ra. Raya. Raya. ¿Qué cosa voy a rayar? Raya. Ajo. Una zanahoria. Raya. Carrot es una zanahoria. Y add it to the saucepan. Que era add y agre. Y agrega. Y... Agrégalo a la, a la ah, olla y cocina. Y ¿Qué cosa voy a cocinar? La cebolla. La eh, papa. La papa y la zanahoria rallada. Por, uno, por unos 10 minutos. Yes. ¿Qué más? Luego, lava las. Lava, lava y, y, y. Lava y escurre, puede ser escurrir, botar Cure, el agua. Las Drain, las les, las len. Las lentejas, las lentejas. Y entonces agregas lentejas con sal y agua caliente en, a, la, en la olla, a la olla y cocínalo por 15, 15 minutos. minutos. Muy bien. Mezcla la sopa con un, con una licuadora. Una licuadora y, y sirve la... Caliente. Pero ahora, ¿cómo es esto de que mezcla la sopa con una licuadora? ¿Se acuerdan el Immersive Blender? ¿Qué, ¿Cómo era? Era como una botella. Eso lo ponemos en la olla y ahí está. Por eso es Mix the Soup and Blender. Y por eso te queda así como un puré. Ok. So, after reading, guys, according to the information, which of the following is correct? ¿Cuál de todas es correcto? Which one? D. D. 
No, the correct one is letter B. You should have lent out your cooking the vegetables about 10 minutes. Okay. Next one. Okay. According to the pictures, which of the following step not match with an image? Okay, the first one. Mix oil vinegar. Recuerda que vinagre se dice vinegar. Vinegar. Salt, pepper, and pour it to the salad. Sara, this is picture number. One, two, three, four. Three. three. Yes. Amanda, cut tomatoes into yes. small pieces. Amanda? Number one? One, okay, I'm sorry. Okay, it's like the cucumbers and onions, number two. And watch the vegetables and dry them nuestra. Okay? Easy peasy. To practice, you can write a recipe for one of your favorite dish. So now you know how to explain a recipe. You can tell me how can I cook something. Ustedes ya pueden decir cómo tengo que cocinar algo. Okay. Tienen que repasar, ok? Entonces, uh, todavía nos quedan 5 minutos. Ok, vamos a escoger a alguien. Puede decirnos una receta para yo corregirles. I mean, you can explain. Te podemos corregir. Any questions? No, wait, wait a minute. Any volunteers? No? A ver. Ok, you can do it. You can do it. A ver, dinos tu receta. No nos digas el plato, nos vamos a adivinar luego. A ver, déjame anotar tu receta. Ok, yo te voy a corregir si sí, tiene sentido. Ok, 3, 2, 1, go. Ok, uh, which egg, which egg with egg, salt, paper, and onion. Ok. Which then calentar se volvió. De, Calen ya, tú sigue, tú sigue fluyendo. Yo estoy okay. anotando y te doy tu feedback luego. Ok, ok, ok. Um, ya, yeah. calentar de. de ¿Se me olvidó usar pan? Fry pan. Fry pan, ok. Fry pan and add butter and milk. And then. Mm. Add the, the, la mezcla de mels. The mix, the mix. Okay, the mix. And for 10 minutes. And then voltear. Voltear, okay. So, flip, voltear. Say flip. Okay, flip. Y um, good for 5 minutes. Okay. Um, yeah. And it's all. Okay, feedback. Let me share the screen. Okay. Puedes ver mi, mi, mi notepad, right? Um, Empecemos. ¿Qué decías con uh, which X? Uh, uh, yeah, okay. Okay. ¿Qué crees tú que era which X? Which. ¿Qué verbo querías usar? Uh, batir. Batir. Ah, okay. Batir. Batir es whisk. Uh, whisk. whisk, whisk, whisk. Así como que suena como whisk, así, mira. Okay. Whisk. Es como esa comida para gatos. Whiska, whisk. Ok. Whisk. Porque también whisk, whisk son el bigote que tiene el gato. No sé si ustedes han visto un gato que tiene así unos bigotes. Eso también se llama whisk. ¿Y ok? Mm. Es whisk es esto. Dice, me has dicho aquí que bata los huevos con sal y papel. ¿Qué te refieres? Eh, 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 pe ¿Pepper? Pimienta. Pepper. Decías pepper. Pepper que es pimienta. ¿Ok? Recuerda, o sea, salt, pepper and onion. Me pareció genial aquí. Whisk eggs with salt, pepper and onion. Calentar. Calentar, recuerda que se dice heat. 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 Heat okay. the fry pan. Calienta la sartén y butter and milk y mantequilla no. y leche. ¿Qué tenía que hacer con la, con la mantequilla? Derretir. Derretir. 
¿Cómo se decía derretir en? Melt. Melt, melt butter. Melt, no. Butter. Sí, sí. La sin leche. la leche. Sin la leche o con la leche. No, sin leche. Okay. Solo mantequilla. Ok, ok. Entonces ahí calienta la sartén y derrite el, la mantequilla. La mantequilla. Luego, ¿qué va con la leche? No, ¿No había leche? leche. Ah, okay. leche. <risa> ok, lo dejo allí. Luego dije, then add the mix. Luego quieres que agregue la mezcla. Y cocinarlo. For the mix. A, a la sartén. Ok, That's then, right? ok. You can say, then add the mix into the fry pan. Uh, and cook. And cook for, for alrededor de 10 minutos, was for about... For about 10 minutes. Then, and then, flip or turn. Quiere que le dé vuelta. And cook. And cook for 5 minutes. And it is all. Y eso sería todo. A ver, me imagino huevos y sal, pepper y onion. Ya lo caliento la sartén. Derrito el, la mantequilla. Luego esta mezcla la agrego en mi sartén. La cocino por 10 minutos. La giro y cocino por 5. Y ya está. Ahora ya tiene más sentido. ¿Ok? Ahora, cuando tú quieras explicar algo... Tienes que empezar siempre con, primero, first, primero, bate, bate los huevos, la sal, la pimienta. Segundo, como digo luego, second, no te olvides estos pasos. Second, heat the fry pan and melt the butter. Then, add the mix in the fry pan. After that, después de eso, after that, flip. Flip and cook for five minutes. Y por último, finally, enjoy, enjoy your meal. Y con eso has terminado tu receta. Si tú quisieras darle un poco más de explicación o énfasis, no solamente para explicar una receta, dirías lo siguiente. Lo que tienes que hacer. Lo que tienes que hacer, esto se llama clef sentence. ¿Por qué? Porque dirías así. What you have to do is... What you have to do is. Puede decir to cook or cooking. ¿Cómo diría lo que no me gusta en inglés? Es dormir. ¿Cómo diría esto? What I don't like is to. Is to sleep. O también puedo decir is. Sleep. 